Hi kids, welcome back to your English session today. And I am Ananya, your English guide and mentor here with your new English lesson. So far, we have completed four chapters in your English class 8 book. Now today it's time to move further. And now we are about to start with chapter number 4. Alright, we will be beginning with chapter number 4 today and enter kitchen garden. Okay, so children, before we begin, do you know ants? Have you seen little tiny ants? The tiniest of the creatures? Alright, they are very, very laborious. Alright, laborious means they are very, very hard working. Alright, see, we often see ants in our surroundings. If you look at the garden of your house or if you search in nearby the edges of the door, you will sm uh, find small ants, tiny black ants moving here and there. All right. Have you ever wondered how these ants live? Have you ever thought that these ants live? How do they live? What do they eat? What do they do? What do they do? Right? ऐसी चीजें हम सोचते हैं ना कभी कभी दिमाग में आता है ना कि पता नहीं ये क्या खाती हैं क्या ये हमारी तरह ही खाना खाती हैं क्या ये हमारी तरह ही काम करती हैं so in this chapter we are going to study how these ants work alright so let's begin the chapter ants are called the social animals they are very laborious and live together in a colony when we see an ant we do admire it Read and know about the anthill. So, as I told you students, in the beginning only, that ants are the most hard-working creatures or laborious creatures. Alright? They are always working something or the other. Wo kuch na kuch kaam mein hamesha busy rehte hain. Aur aaj hum padhenge ki ye jo anthills kaise create hote hain. Anthill pata hai kya hota hai? Anthill hota hai chitiyo ka ghar. ठीक है चीटियां क्या करती हैं मिट्टी के अंदर छोटे छोटे पहाड़ बनाती हैं और इनके अंदर ये घर बनाकर रहती हैं तो लेट अस फाइंड आउट कि हाउ दीज एंट्स बिल्ड देयर हाउस और वो क्या क्या करती हैं ठीक है नथिंग एल्स देन किचन गार्डन्स आर क्वाइट कॉमनली मेड अंडरग्राउंड और एट द बैक ऑफ एन एंट हिल इट ऑफन हैपेंस दैट एंट्स ब्रिंग राउंड लीफ बिट्स दे डोंट ईट देम दो but grind them up, then chew them and finally use them as a feed for sowing a particular fungus which is always handy in any anthill. So if we see, we get commonly to see anthills in most common area where we get anthills, that is a kitchen garden. Alright, now today you have come across a new word that is kitchen garden. Alright, now what are these kitchen gardens? ये होते क्या हैं? अब क्या होता है आजकल? Everybody is fond of plants, है ना? सब लोग पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद करते हैं। उसे घर भी सुंदर दिखता है, pure air भी मिलती है, और कई लोगों को बहुत शौक होता है कि अपने घर में ही छोटा सा एक बगीचा बनाएं, है ना? जिसमें वो छोटे-छोटे फल, सब्जी या herbs ये सब उगाएं। ठीक है आपने देखा होगा आपके बैल्कनी में या आपके घर के बाहर छोटा सा लॉन एरिया जो होगा वहाँ पे मामा क्या करती है छोटे-छोटे जो हर्ब्स हैं जैसे कोरिएंडर जिसको हम धनिया बोलते हैं पुदीना चिलीज ये सारे लगा देते हैं ठीक है इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स कोई कोई लोग तो when we grow products in our own space, in our own little garden and we use those products in our kitchen for cooking, that is known as kitchen garden. Okay? When we plant things in a small place and put them 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 in a small place. So those kind of gardens are known as kitchen gardens. Alright? So, these are the kitchen gardens here, you will get the common anthills here, or you will get the house of the chitiyo here. It often happens that ants bring round leaf bits. Like, 
हमने देखा है जो चीटियाँ हैं वो क्या करती है अपने मुंह में बड़े बड़े से लीव के टुकड़े लेके चलती हैं अब इस चीटी को देखा है उसके मुंह में कुछ ना कुछ होता है वो कुछ ना कुछ या तो फूड ग्रेन कलेक्ट करिए या लीफ बिट्स कलेक्ट करिए कुछ ना कुछ लेके आती है ठीक है ना दीज लीफ बिट्स वॉट डू द एंड डू विद देम इनका क्या करती क्या है दे डू नॉट ईट दैम वो वो खाती नहीं है तो अगर खाती नहीं है तो फिर क्या करती हैं ठीक है इनको वो खाती नहीं है इंस्टेड वो क्या करती हैं इन लीव्स से वो टुकड़े करती हैं वो इन लीव्स के छोटे छोटे बिट्स करती हैं और कैसे टुकड़े करती हैं उसके लिए वो अपने माउथ का यूज़ करती हैं दे ग्राइंड देम इन टू टाइनी बिट्स ठीक है और धीरे धीरे ग्राउंड करते 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 धीरे धीरे जब ये ग्राइंडिंग का प्रोसेस ओवर होता है तो ये जो पत्ते हैं ये पाउडर में चेंज हो जाते हैं जे चेंज इन टू अ वेरी फाइन फ्लोर ठीक है पाउडर में चेंज हो जाते हैं नाउ दिस पाउडर इज मिक्सड विद द सॉइल इसको वो क्या करती हैं वो सॉइल के साथ मिक्स कर देती हैं और सॉइल के साथ मिक्स करने के बाद जब ये पाउडर सॉइल में जाता है तो आफ्टर सम टाइम वॉट हैपन्स ये एक तरह का टिपिकल फंगस रिलीज करता है और राइट right? children you have studied in your science classes that fungus is an microorganisms right it is a microorganism which cannot be seen through naked eyes clear so microorganisms ko hum khuli aankhon se dekh nahi sakte but if you use a microscope then definitely you can observe this to ye jo fungus hota hai ye kya karta hai ye multiply karta hai multiply means reproduce karta hai all right such kitten kitchen gardens are made in moist and warm places so the fungi starts growing very fast ab ye jo kya hota hai ye jo kitchen gardens hai ye usually inki jo mitti hoti hai inme bahut zyada nami hoti hai they are moist moist means something which has water content or something which has moisture hai na ye thoda geela geela hota hai right aur sath hi mein ये जो एरियाज हैं ये काफ़ी वार्म रहते हैं ठीक है इनमें गर्माहट रहती है इसीलिए यहाँ पे माइक्रोब्स यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं ठीक है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत जल्दी होता है और ये जो फंगस है ये बढ़ते चले जाते हैं और राइट एज दे ग्रो ओवर द फंजाए आर कवर्ड विथ क्लियर हार्डनिंग ब्रॉकलेट्स दैट आर ईच एन अबर इज अंस ना जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई करते हैं ग्रो करते हैं और सॉइल के साथ मिक्स होते जाते हैं ये जो फंगस है इसके ऊपर एक मोटी सी हार्ड वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाती है और जो एंट्स है इन वाटर ड्रॉपलेट्स को खा लेते हैं ठीक है ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं वो उनको वो कंज्यूम कर लेते हैं खा लेते हैं दीज ड्रॉपलेट्स आर समाइम्स कॉल्ड एंट कैबेज अब इनको ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं एंड कैबेज और राइट सो अ न्यू वर्ड यू हैव अंडरस्टूड सो दीज वाटर ड्रॉपलेट्स विच फॉर्म ऑन द एंट हिल बिकॉज ऑफ द ड्राइंग ऑफ ऑफ द फंगस दे आर नोन एज एंट हिल्स ठीक है एंड कैबेज ठीक है एंट हिल के ऊपर ही आपको हमेशा एंट कैबेज मिलेगा इस बात का ध्यान रखना है और ये जो एंट कैबेज है ये कौन कंज्यूम करता है ये एंट्स कंज्यूम कर लेते हैं ओके and take care of their kitchen gardens when a female flies away to start a new ant hill she takes some fungi with her and plants the first strip these fungi grow nowhere but in old ant hills now when a new female ant theek hai ants mein bhi male ants aur female ants hote hain all right to so, jab ek female ant apna naya ant hill banati hai वो क्या करती है वो पुराने एंथिल में से थोड़ा सा फंगस जो है अपने साथ लेके जाती है और इस फंगस को यूज करके वो नए एंथिल को ग्रो करने में मदद लेती है ठीक है समटाइम्स एंड स्पेच वेरियस ग्रास सीड्स एंड ड्राई ग्रेन देन टेक देम डीप अंडरग्राउंड एंड सी टू इट दैट दे डोंट गेट वेट और स्टार्ट टू स्प्राउट ठीक है अब कभी कभी क्या होता है ये जो एंट्स हैं ये अपने साथ अपने मुंह में क्या दबा के लेके आती हैं ये फूड पार्टिकल्स कलेक्ट करती रहती हैं जैसे कि आ, कहीं का कोई फूड ग्रेन है वो ले आए या कोई फूड पार्टिकल है उसको ले आए या ग्रास सीड्स होते हैं उनको ले आते हैं 
ये जो ग्रास सीड्स और राइट ट्रेन को वो कलेक्ट करके लाते हैं इनको ये कहाँ स्टोर करते हैं ये बिल्कुल डीप अंडरग्राउंड एरियाज में इनको स्टोर कर देते हैं मिट्टी के अंदर काफ़ी अंदर जो है गहराई में इनको दबा देते हैं और एक चीज़ और देखते हैं कि ये ग्रेन्स जो हैं या ये जो सीड्स वो लेके आए हैं वो किसी भी तरह से गीले ना हो जाए क्योंकि अगर ये गीले हो जाएंगे तो फिर ये डैमेज हो जाएंगे ठीक है तो अब इनको सुखाने के लिए या ड्राई अप करने के लिए एंट्स क्या करती हैं वॉट डू दे डू इन हॉट वेदर एंड टेक द ग्रेन आउट एंड पुट देम ऑन द सनी साइड ऑफ द एंट हिल टू ड्राई बाई द इवनिंग दे टेक दैम बैक अगेन इन सो एंट्स एक प्रोसेस करती हैं मान लो कभी अगर ये जो सीड्स हैं वो मॉइस्ट हो भी जाए मिट्टी के अंदर भी कई बार मॉइस्चर होता है तो अगर ये जो सीड ग्रेन्स हैं या ये जो वो ड्राइव ग्रेन्स लेके आए हैं ग्रास सीड्स लेके आए हैं ये कभी बाई चांस अगर थोड़े मॉइस्ट हो जाए या गीले हो जाए उनको ड्राई करने के लिए क्या करती हैं एंट्स किसी भी सनी डे में जिस दिन धूप अच्छी होती है उस दिन ये इन ग्रेन्स को मिट्टी के बाहर लेके आती है ठीक है और फिर अपने घर के बाहर यानी कि एंट हिल के बाहर जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है उसके चारों तरफ उसको बिखेर देती है सुखाने के लिए और राइट जब शाम होती है और सूरज ढल जाता है बाई द टाइम ये ग्रेन्स भी ड्राई हो जाते हैं तब उन ग्रेन्स को वापस कलेक्ट करके वो वापस कहाँ चली जाती हैं मिट्टी के अंदर और राइट इट इज़ रियली बैड लक इफ इट स्टार्ट रेनिंग हेविली फॉर ऑल द स्टोर विल देन नीड ड्राइंग ऑल ओवर अगेन अब कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है ना कि सुबह जो है धूप निकली हुई है लेकिन अचानक मौसम बिगड़ जाता है या अचानक वेदर में चेंजेस आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है है ना तो ऐसी सिचुएशन में मान लो ये जो एंट्स है इन्होंने अपने ग्रेन सुखाने के लिए दिए बट ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्ट रेनिंग अगर बारिश होगी तो क्या होगा वो सारे ग्रेन्स जो हैं या तो बह जाएंगे या फिर गीले हो जाएंगे तो फिर एंट्स को ये सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ता है दे हैव टू अगेन डू द हार्ड वर्क अगेन द होल प्रोसेस इज रिपीटेड दे विल ब्रिंग आउट द ग्रेन्स ड्राई देम अप इन द सन एंड अगेन टेक दो ग्रेन्स बैक इन द ग्राउंड ओके तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज से दैट एंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग इंसेक्ट्स और क्रिएटर्स और राइट लेट्स मूव फर्दर आफ्टर ड्राइंग द ग्रीन्स एंड ग्राइंड देम अप विद देयर जॉर्स दे मेक द फाइनेस्ट फ्लोर इमेजिनेबल द फ्लोर सून बिकम स्वीट एंड सम वट बेटर परफेक्ट फूड फॉर द एंड लार्ड नाउ इसके बाद क्या करते हैं मान लो ग्रेन्स को सुखा के स्टोर कर लिया अब ये जो फूड ग्रेन्स है सूखे हुए जो दाने हैं जो सीड्स हैं इनको वो ग्राइंड करती हैं और ग्राइंडिंग के लिए वो अपने जॉस का यूज़ करती हैं ठीक है और धीरे 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 ग्राइंड करते करते इसको बिल्कुल फाइन पाउडरी फ्लोर में चेंज कर देती हैं ठीक है ये जो पाउडर फ्लोर होता है ये काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है ये स्वीट होता है टेस्ट में और थोड़ा थोड़ा वेट होता है ठीक है तो ये जो है एक तरह का फूड बन जाता है किसके लिए ये फूड होता है एंट लार्वा के लिए ठीक है जो बेबी एंट्स हैं या एंट लार्वा हैं ये उनके लिए बेसिकली फूड का काम करता है हैव यू सी इन एडवर्टाइजमेंट्स और एट योर होम ऑल्सो जो छोटे बेबीज होते हैं उनको कभी भी बड़े बड़े पार्टिकल्स या बड़े बड़े टुकड़ों में खाना नहीं दिया जाता उनको या तो छोटे छोटे टुकड़े करके देंगे या फिर जो बिल्कुल बेबीज होते हैं उनको मिक्स करके जो पाउडर होता है उसको वाटर में मिक्स करके या मिल्क में मिक्स करके फिर वो पेस्ट टाइप का खिलाया जाता है तो सिमिलर थिंग्स हैपन विद द एंट्स ऑल्सो ठीक है एंड एंट हिल कैन बी अ डिंग फॉर वेरियस एंट स्पेशल नाउ वी हैव कम अक्रॉस अ वर्ड डिंग वट डज डिंग मीन्स डिंग मीन्स अ प्लेस वेयर सम वन लिवस यानी कि किसी का घर या हाउस ठीक है तो एंट हिल ना सिर्फ एंट्स का घर है बल्कि एंट हिल में और भी जो क्रिएचर्स या डिफरेंट वराइटीज या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स आपको मिल जाएंगे द बिगर वन पे नो अटेंशन टू द स्मॉल एंट्स हु करी केयर एंड बिल्ड अब ये जो बड़ी बड़ी चीटियाँ हैं ये छोटी एंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं उनको अपने हिसाब से ग्रो होने के लिए छोड़ देती हैं और ये छोटी छोटी एंट्स हैं वो इधर उधर 
घूमती रहती हैं और ये क्या करती हैं जो छोटी छोटी एंटे घूमते घूमते क्या करती हैं दे आर देयर पिकिंग अप द रिमेन्स ऑफ द फूड जब भी ये घूमती रहती है तो दे कीप ऑन कलेक्टिंग द रिमेन्स ऑफ द फूड जहाँ पर भी कहीं पे भी फूड पार्टिकल दिखता है ये उसको कलेक्ट कर लेते हैं दे माइट स्टील एंड एग एंड क्विकली डिजअपियर इन टू नैरो पैसेजेस दैट डू नॉट एडमिट बिग एंड नाउ दी स्मॉल एंड समाइम्स स्टील द एग्स ऑल्सो और राइट ये जो छोटी छोटी चीटियाँ हैं ये थोड़ी शरारती होती है थोड़ी सी शैतान भी होती है ये कई बार क्या होती है जो छोटे छोटे एंड टेग्स होते हैं उनको चुरा लेते हैं और चुरा के जो छोटे छोटे नैरो पैसेजेस होते हैं उनके अंदर जाकर छुप जाते हैं और जब उनको पूछते हैं जब बड़ी चीटियाँ उनसे पूछती हैं कि कहाँ गए जो एग्स थे वो रखे थे वो कहाँ गए तो ये बिल्कुल साफ इनकार कर देती हैं और उनको बताती नहीं है ठीक है तो ये भी शरारती हैं ठीक है बिसाइड सच हैंगर्स ऑन देर आर मेनी अदर ड्वेलर्स इन द एंसल दैट आर ऑल्सो पैरासाइट्स और राइट नाउ कुछ एंस को छोड़ के कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम भी एंसल के अंदर ही अपना घर बना लेते हैं ठीक है अब ये जो घर बन में रहते हैं ये हर कोई एंट के दोस्त नहीं होते Everybody is not a friend to the ants. They might be parasites and enemies also. Now we have come to know a new word, parasite. Parasite का मतलब होता है एक ऐसा क्रिएचर या एक ऐसा प्राणी जो कि दूसरों के ऊपर ही निर्भर है हर चीज के लिए मतलब वो जीवन ही दूसरों के भरोसे जी रहा है All right. Whether it is food, whether it is living, whether it is uh, creating the house or home everything for a, each and every portion it is dependent on another creature so you can find certain parasites also in the ant hill why do the ants stand them agar ye jo parasites hain ya ye jo enemies hain ek tarah se to ye ants ka nuksan hi kar rahe hain hai na kahin na kahin ants ko nuksan pahuncha sakte hain फिर ये एंट्स इन्हें क्यों अपने साथ रहने देती हैं वाई दे डू नॉट थ्रो देम आउट ऑफ देयर हाउस लेट्स फाइंड आउट इट इज नोन दैट द डिफेंडर्स ऑफ एन एंटिल आर स्पॉइलिंग फॉर अ फाइट एट द फर्स्ट साइट ऑफ एन इंट्रूडर ठीक है ना वॉट इज इंट्रूडर इंट्रूडर मीन्स समबडी हु इंट्रूड्स यानी कि कोई बिना बताए जब घुस आता है आपके पेरीफेरी में या आपके जोन में यानी जो लोग एंटिल में बिना बताए अचानक आ जाते हैं सो दे आर नोन एज इंट्रूडर्स और राइट दे आर एज ब्रेव एज लाइन्स एंड देयर जॉज आर वेरी स्ट्रॉन्ग नो वन कैन स्टैंड अप अगेंस्ट थाउजेंड्स ऑफ फ्यूरियस एंड इवन अ बेयर विल मेक ऑफ इन अ हरी सो वॉट डू वी नो हमने बचपन से क्या पढ़ा है कि चीटी आकार में छोटी होती है लेकिन बहुत पावरफुल होती है क्यों क्योंकि अगर चीटी काट ले तो फिर हमारी बॉडी में अजीब तरह का एक सेंसेशन एक अजीब तरह का अनकंफर्टेबल फीलिंग होने लगता है ठीक है चीटी इतनी पावरफुल है कि वो छोटी सी चीटी हाथी को भी गिरा सकती है है ना अगर चीटी हाथी के कान में घुस जाए या सूंड में घुस जाए या कहीं पे काट ले बॉडी में तो हाथी भी तिलमिला उठता है कैन यू इमेजिन सो एंड कैन बी वेरी वेरी पावरफुल ऑल्सो बिकॉज दे हैव द करेज एंड पावर टू इवन डिफीट सच माइटी एनिमल्स है ना बड़ा सा बड़ा भालू हो हाथी हो एंड अगर एंड को गुस्सा आ जाए तो वो उन्हें भी हरा सकती हैं या उन्हें भी क्षति पहुँचा सकती हैं लेकिन फिर ये जो पैरासाइट्स हैं और ये जो एनिमीज हैं ये एंड के साथ कैसे रहती हैं लेट एस फाइंड आउट The point is that the parasites and the enemies have learned to play friendly, thus developing the ants. And they are right now deceiving the ants. All right. ये जो ants के घर में ant hill के अंदर जो parasites या फिर जो enemies रहते हैं, ये बहुत चालाक हैं. हाँ, they are very very clever. They have studied the behavior of the ants. उन्होंने एंट्स के बिहेवियर को किस तरह से एंट्स कब क्या करती हैं किस तरह से एंट्स को बिना परेशान किए उनके साथ रहा जा सकता है इस टेक्निक को बहुत अच्छे से सीख लिया है ऑल राइट एंड दैट इज वाई दे कैन इजीली डिसीव द एंट्स 
ओके डिसीव मींस किसी को मूर्ख बना देना किसी को बेवकूफ बना देना है ना किसी को आ, किसी के आंखों में धूल झोंकना एक तरह से सम पैरासाइट्स कैन एज मच एज राइड ऑन एंस सो कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी हैं जो इतनी हिम्मत रखते हैं जो इतने चालाक हैं कि वो एंट के ऊपर सवारी भी कर सकते हैं ऑल राइट अ स्मॉल टेक विल पर्च अंडर एन एंट हेड इट सिट्स वेरी स्टिल डज नॉट डिस्टर्ब द एंट और आज टू बी फेड एज दे सिम नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट अ न्यू क्रिएचर दैट इज अ स्मॉल टेक नाउ दिस टेक इज ऑल्सो अ स्मॉल टाइनी क्रिएचर विच इज अ काइंड ऑफ पैरासाइट ठीक है ये भी ऐसा ही एक पैरासिटिक क्रिएचर है विच इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एंट्स ये भी पूरी तरह से किस पे निर्भर है एंट्स पे ही अब ये जो क्रिएचर है ये क्या करता है ये एंट के हेड के नीचे या ऊपर बैठ जाता है ठीक है ना ये जो टिक है ये भी एक पैरासिटिक क्रिएचर है और ये भी कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है एंट के ऊपर ये कई बार जो है एंड के सिर के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है या हेड के नीचे छुप के बैठ जाता है बिना कोई हेल डोल के या बिना किसी को डिस्टर्ब किए और ये इतना चालाक है इतना चालाक है कि एंड को जरा सा भी भनक नहीं लगता बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो जो है एक टिक को अपने ऊपर लेकर घूम रहा है एज द टिक गेट्स हंगरी it starts to stroke the ant's head with its two forelegs and the ant's law is to always share everything now see children ye jo ants hain jaise hum log jab rehte hain we live in a society hai na so ants also live in a community they are also social creatures ye bhi ek sath bahut sare ants group bana ke rehte hain theek hai to jaise hum jab ek society mein rehte hain hame bahut tarah tarah ki different different jo hai चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं इसी तरह जो ये एंड्स हैं ये भी जब कॉलोनीज में रहते हैं या ये भी जब सोशल ग्रुप्स में रहते हैं इन्हें भी वैरायटी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज को मानना पड़ता है एंड वन ऑफ सच लॉ इज दैट दे विल बी शेयरिंग एवरी ठीक है जैसे कि कोई एंट अगर कोई भी खाना लाई तो वो उसको सबके साथ शेयर करना पड़ेगा वो किसी को ना नहीं बोल सकते किसी को नो नहीं बोल सकते तो जैसे कि ये पैरासाइट्स एंट्स के बिहेवियर को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं तो जब ये स्टडी करते हैं तो इन्हें भी ये बात पता है कि एंट्स कभी भी अगर उनसे कुछ मांगा जाए तो वो ना नहीं करेंगे बट क्या एंट्स सबके साथ शेयर करेंगे नो no. वो सबके साथ शेयर नहीं करते वो अपने फेलो मेंबर्स के साथ ही शेयर करते हैं फॉर एग्जांपल एक चीटी दूसरे चीटी को इस साथ ही शेयर करेगी ऐसा नहीं होगा कि चीटी हाथी या किसी और क्रिएचर के साथ शेयर कर रही है ठीक है तो दैट इज वाई ये जो टिक है ये छुप के बैठ जाता है उसके सर के ऊपर और बिल्कुल चिपचाप कोई आवाज नहीं करता लेकिन जैसे ही टिक को भूख लगती है है ना उसको जैसे ही भूख लगती है वॉट डज इट डू इट स्टार्ट स्ट्रोकिंग द हेड ऑफ द एंट विट इज फोर लेग्स है ना सर में धीरे धीरे वो जो है आवाज करने लगता है नॉक करने लगता है और चीटी को क्या लगता है चीटी को तो पता ही नहीं कि उसके ऊपर सर के ऊपर कोई टिक बैठा है द चीट जो ये चीटी है अब उसको क्या लगता है कि शायद कोई दूसरी एंट या कोई छोटी बेबी एंट जो है खाना मांग रही है ठीक नाउ वट हैपन्स Now it it thinks that it has met with some hungry ant or a baby ant which is hungry and wants food. Okay, if a hungry ant meet a fed one, it will stroke its heads with its antennae, and the fed ant will promptly give out a sweet drop. It will do it so even it doesn't want to, since such is the law. The hungry ant will eat the drop and run along when it meets another fed ant. It will get some more food. तो प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि ये जो हंगरी एंट्स होती हैं ये चलती रहती हैं और जो फेड एंट्स हैं मतलब जिनका भरा हुआ पेट है वो ही वो भी क्या कर रहे हैं चल रहे हैं अब चलते चलते जब ये आपस में टकराते हैं तो जो हंगरी एंट है वो फेड एंट यानी कि जिसका पेट भरा हुआ है उसके हेड पे अपने एंटीना के थ्रू स्ट्रोक करेंगे तो दैट इज़ अ सिग्नल टू दैट आई एम हंगरी एंड आई नीड फूड ये एक तरह से एक सिग्नल है कि मुझे खाना चाहिए 
एंड इमीजिएटली जो भरी हुई एंट है मतलब जिसका पेट भरा हुआ है वो क्या करेगी इमीजिएटली एक स्वीट ड्रॉप निकाल देगी ठीक है नाउ द हंगरी एंट विल कंज्यूम दिस स्वीट ड्रॉप एंड सेटिस्फाई इट्स हंगर ठीक है अब जो हंगरी एंट है वो ये स्वीट ड्रॉप खाकर क्या करेगी अपनी हंगर को सेटिस्फाई कर लेगी एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट मूविंग फर्दर वो आगे बढ़ेगी फिर आगे चलने पे उसे एक और कोई एंट मिलेगी जिसका पेट भरा हुआ है तो वो उससे खाना मांगेगी तो इस तरह के से स्टेप बाय स्टेप जो हंगरी एंट है वो अपना जो है शुदा यानी जो भूख है उसको मिटाएगी ठीक है दिस इज अ वेरी वाइज लॉ और इट टेक्स केयर ऑफ द वीक एंड हंगरी एंड द स्लाइड टेक्स टर्न टू इट्स एडवांटेज अब ये लॉ जो है ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो वीक एंड से या जो हंगरी एंड से उनकी देखभाल हो जाती है उनको भी हेल्प मिल जाती है लेकिन इसका दुरुपयोग कौन करता है ये जो पैरासाइट्स है ये जो टिक्स हैं वो इसी का फायदा उठाते हैं वो लोग क्या करते हैं <coughs> वो एंड के सर के ऊपर या नीचे छुप के बैठ जाते हैं और फिर जब उन्हें भूख लगती है वो भी ऐसे ही स्ट्रोक करना शुरू कर देते हैं अब एंड जिसको पता ही नहीं है कि उसके ऊपर कोई और बैठा हुआ है उसे लगता है कि वो शायद कोई हंगरी एंट उसको बुला रही है खाने के लिए सो इमीजिएटली दे विल रिलीज अ स्वीट ड्रॉप वो उनको भी स्वीट ड्रॉप ऑफर कर देते हैं और ये जो टिक है ये चुपके से उस स्वीट ड्रॉप खा लेता है और फिर चुपचाप बैठ जाता है अगले मील के लिए यानी डिनर टाइम के लिए वेट करता है कि डिनर में भी वो सेम एक्टिविटी रिपीट करेगा सिमिलरली वो फिर से स्ट्रोक करेगा और फिर से एंट जो है खाना शेयर करेगी और वो जाते हो गिरने की स्थिति में होते हो इफ यू फॉल डाउन और राइट सो so, कई बार ऐसा देखा गया है कि एंड्स के ऊपर एक टिक नहीं दो टिक्स भी राइट कर रहे हैं दो से ज़्यादा भी कई बार राइट कर लेते हैं ठीक है ये लोग इतने चालाक हैं कि जब दो टिक्स एक साथ एंड के ऊपर क्लाइम करते हैं तो दे बैलेंस देम इन सच अ वे कि एंड को ना तो पता चले उनके मूवमेंट का और ना ही एंड उनके वजन की वजह से गिर जाए या एंड को चोट लगे so they take their seat symmetrically on each side to disturb the ant as much as little possible so these takes arrange themselves symmetrically ek ke piche ek line bana kar is tarike se baith jate hain taki ant ko bilkul bhi inke hone ka ehsaas na ho aur ant ko kisi bhi tarah ka disturbance na ho sometimes an ant can happen to carry as many as six rider तो कभी कभी जो रिसर्चर्स हैं या जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने क्या पता किया है कि किसी किसी आंट के ऊपर छः छः टेक्स या छः छः ऐसे पैरासाइट्स भी बैठे हुए हैं दे विल सीट इवेंटली टेकिंग केयर ऑफ द बैलेंस एंड द एंट विल फीड दिस मॉब ऑफ स्विंडलर्स अब ये जो टेक्स हैं या ये जो पैरासाइट्स हैं ये एक तरह के थीफ्स हैं मॉब्स हैं वाई डू वी कॉल दैन थीफ्स और मॉब्स बिकॉज ये बिना बताए बिना किसी आवाज़ के एंड से उनका हार्ड वर्क जो है एक तरह से चालाकी करके छीन रहे हैं ठीक है दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज अ मॉब ऑफ स्विंडर्स ये सब क्या करेंगे झुंड बना के एंड के पीछे झड़ जाएंगे और बहुत ही चुपचाप रहेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद वन बाय वन जब भी इन्हें भूख लगेगी एंट को स्टोक करेंगे और हर बार ये स्टोकिंग करेंगे हर बार जो है एंट क्या करेगी एक स्वीट ड्रॉपलेट दे देगी और ये लोग एक एक करके वो स्वीट ड्रॉप खाएंगे और अपना जो है पेट भर लेंगे इस तरीके से बहुत ही चालाकी के साथ बिना किसी मेहनत के दे रिमेन वेरी वेरी वेल फिट एंड दे आल्सो स्टे इनसाइड द एंट हिल हैप्पी ठीक है तो एक तरफ जहां एंट बहुत मेहनत कर रही है वहीं पे दूसरी तरफ ये जो पैरासाइट्स हैं ये उनके हार्ड वर्क का फायदा उठा रहे हैं ओके सो सी चिल्ड्रन this chapter is also over now what all we have learned from this chapter that ants are the most laborious creatures and they are very hard working they live in social groups or social communities and they have the policy of helping each other and sharing each other all right so we also should should learn 
certain virtues from the ant and we also when we are living in a group we should also follow such kind of rules which will make the place or the societies a better place to live in clear so i hope children you have understood the chapter quite well now it's time to move on to the exercises so let's see what are the exercises exercise a says take the correct option all right certain statements are given and each statement has different options we have to choose the most correct option all right so let's see the first one first one is kitchen gardens are made in moist and warm places cold places water and sand so we had studied recall the first page of the chapter we just studied that kitchen gardens are the most moist and warm place all right so these should be this should be the answer that is option number a so we'll put a tick against option number a now moving on to the next one the droplets are called and what and tomato and cabbage and cauliflower or and potato so we have studied that these are called ant cabbage ye jo droplets hain jo ant hill ke upar white color droplets aa jati hain unko hum kya bolte hain ant cabbage sometimes ant fetch various grass seeds ripe grain both none ants kya karti hain apne saath dhoond dhoond ke kya collect karke laati hain grass seeds ya ripe grains and dono cheeze laati hai ripe grains bhi leke aati hai aur ग्रास सीड्स भी लेके आते हैं तो दो ऑप्शन में तो टिक नहीं कर सकते सो वी वुड बी टिकिंग ऑप्शन नंबर सी विच से बोथ बोथ मीन्स ग्रास सीड्स एंड राइट ग्रेन सो वी पुट अ टिक ऑन ऑप्शन नंबर सी देन मूविंग टू द फोर्थ स्टेटमेंट सम पैरासाइड्स कैन एज मच एज राइट ऑन हॉर्सेज डोंकीज एलिफेंट्स और एंड सो सर्टिन पैरासाइड्स राइड ऑन द एंड सो वी विल टेक ऑप्शन नंबर डी दैट इज एंड then question number 5 is the tick is a small human insect tree or plant tick we have come to know about the tick it is a small insect which dwells inside an ant hill so that is why option b insect is the correct answer okay so we are done with tick the correct options let's proceed further now we have fill in the blanks All right. Certain statements are given. These statements are incomplete. हमें क्या करना है हमें इनके लिए करेक्ट वर्ड ढूंढना है और फिर इनको फिल करके कम्प्लीट करना है सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज एंड डैश टेक गुड केयर ऑफ देयर किचन डैश एंड ऑलवेज टेक गुड केयर ऑफ देयर किचन गार्डन ओके Ants always take good care of their kitchen garden. So first blank me we will write always, and in the second blank we will write garden. Clear? Now second statement: These dash grow nowhere but in old dash. So these dash grows, these fungus grow nowhere but in old ant hills. एक special type of fungus होता है ना जिसको ये वो लोग soil के साथ mix करते हैं तो ये फंगस हमें कहा मिलता है ओल्ड एंड हिल्स में है ना सो दैट इज वाई दीज फंगस ग्रो नो वेयर बट इन ओल्ड एंड हिल्स ठीक है थर्ड स्टेटमेंट अ स्मॉल टेक विल पर्च अंडर एन एंड डैश ये जो टेक है ये जो स्मॉल टेक इंसेक्ट है जो टेक पैरासिटिक इंसेक्ट है एंड्स के ऊपर ही निर्भर होता है ये कहाँ छुप के बैठ जाता है एंड के हेड पर सो so, Hair and head. All right. Now moving to the fourth statement, the dash ant will eat the drop and run along. कौन सा ant drop खा लेता है? जिसको भूख लगी है, जो भूखा है. So the hungry ant. Okay. The hungry ant. So we will write hungry over here. Next, last fifth statement. Sometimes an ant can happen to carry as many as six riders. ठीक है. उसके ऊपर कई बार छह सवार जो है सवारी करते हैं एक साथ बैठ जाते हैं तो इसीलिए यहाँ पे आएगा सिक्स राइडर्स आर आई डी ई आर एस ठीक है सो वी विल बी राइटिंग राइडर्स ओवर हेयर सो विद दिस वी आर डन विद द फिल इन द ब्लैंक्स आल्सो 
now question number c says answer the following questions now what we will do i will discuss each and every question with you i will help you out i'll give you the explanation of these questions and you would be writing them on your own okay so are you ready let's begin what do the ants do with the leaf bits ants jo leaf bits leke aati hain wo unka kya karti hain they grind them hai na they grind them and mix with the soil all right so the ants grind the leaf bits and then they mix with the soil and that is why what happens after mixing these release a special kind of fungus clear question number 2 what is ant cabbage so these fungus when they react with the soil they produce tiny water droplets which get hard when they dry up and the ants consume this all right so in simple language we would be writing ant cabbage is the tiny hard water droplets that comes on the ant hill surface right then question number 3 how do the ants store grains ant jo grains collect karke laate hain jaise ripe grains ho gaye grass seeds ho gaye inko kahan par store karte hain ants store the seeds in the ground inside the soil all right they store these seeds on the grains inside the soil and whenever it is a sunny day they bring them out and scatter them around the ant hill to dry up and once the sun sets they again carry these seeds back to the ground okay what is the law of the ants question number 4 asks ki ants ka law kya hai we already have studied that ants are social creatures and they also have certain societal norms hai na unko bhi kisi kuch tarah ke laws aur rules and regulations follow karne padte hain तो एंड्स का एक बहुत ही अच्छा लॉ हमने पढ़ा है दैट इज दे हैव टू शेयर द फूड विद एवरीवन ठीक है दे हैव टू शेयर द फूड विद एवरीवन लिविंग इन द एंड हिल एंड दे कैन नॉट से नो टू इट सो द लॉ इन द एंड हिल इज टू शेयर द फूड विद अदर एंड्स ओके हाउ डज द हंगरी टेक गेट फूड फ्रॉम द एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने पूरा एक सेगमेंट पढ़ा है जिसमें ये डिस्क्राइब किया है कि ये जो टिक है ये जो पैरासिटिक इंसेक्ट है ये किस तरीके से एंड से अपना खाना निकलवाता है सो वी विल स्टार्ट दिस आंसर लाइक दिस द टिक हाइड्स इट सेल्फ ऑन द हेड ऑफ द एंड इट सिट्स देयर विदाउट डिस्टर्बिंग द एंड सो दैट द एंड डजेंट नो अबाउट इट व्हेन द टिक गेट्स हंगरी इट स्टार्ट स्ट्रोकिंग द एंड हेड विद इट्स फोर लेग the ant thinks that a hungry ant is trying to get food from it and that is why it releases a sweet drop and as soon as it releases a sweet drop this hungry take immediately consume it and sits and wait for the next meal or supper clear now the last question question number 6 why are the tick called a mob of swindlers now these ticks are basically parasitic creatures who completely are dependent on the ants for their food and for their dwelling hai na rehne ke liye aur khane ke liye ants pe nirbhar hai so that is why they are very very clever and they steal the food from the ant hai na they deceive the ants and steal the food and that is why they are known as the mob of swindlers okay so children i hope you have understood the chapter and also you have understood how to do these exercises with this we finally finish another chapter of the series i hope you liked today's session and you are quite excited to meet soon again for a next video so stay tuned for the next video we'll again catch up soon with some new chapter and learn something interesting again bye bye and take care have a wonderful day ahead